الحمد للہ وقفا وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ اما بعد ناظرین آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان اپنی برکتوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ ہمارے درمیان ہے ان دنوں میں ہم نے وہ اعمال کرنے ہیں جن سے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کو معاف کروا سکیں یہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی مہینہ ہے ہر انسان کی یہ کوشش ہے کہ وہ ان ان دنوں میں خاص کر جو ہے وہ اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کر لے ان دنوں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لے گناہوں سے بخشوا لے آج میں آپ کے سامنے کچھ اعمال ایسے ذکر کروں گا جن کو کرنے سے انسان جنت حاصل کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار اعمال ایسے بتائے ہیں جو انسان یہ چار اعمال جس کے اندر ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے تو وہ کون سے اعمال ہیں آقا علیہ صلاۃ وسلام نے فرمایا افش السلام وت ام الطعام وسیل الرحام و سلو بلّی ونسنیام تدخ الجنت بسلام سب سے پہلا کام افش السلام فرمایا سلام کو عام کرو جب بھی کہیں جاؤ سلام کرو سلام ایک دعا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی ہمیں بتایا ہے قرآن مجید میں کہ جب تمہیں یہ دعا کوئی دے تو اس کا بہتر جواب اس کو دو اور آقا رہی صلاۃ وسلام نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے جب تمہیں السلام علیکم کوئی کہتا ہے تو اس کو جواب میں جو ہے اس سے بہتر دو اگر اس سے بہتر نہیں دے سکتے تو پھر اتنا دو جتنا اس نے سلام کہا ہے تو اس لیے سلام کا جو ہے یہ بہت ایک اچھا عمل ہے اگر جنت میں جانا ہے تو اس عمل کو بھی جو ہے وہ کرنا پڑے گا یہ عمل بھی جنت میں جانے والے اعمال میں سے سب سے پہلا عمل ہے آقا علیہ صلاۃ وسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک وہ مومن نہ ہو اور کوئی بندہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ پڑو اور آگے اکال ہی صلاۃ وسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے درمیان محبت پیدا کر دے جس سے تمہارے درمیان محبت آ جائے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے فرمایا سلام کو عام کرنا یعنی سلام کو عام کرو گے تو تمہارے درمیان محبت آ جائے گی اور تمہارے درمیان محبت آئے گی تو تم مومن بنو گے اور تم مومن بنو گے تو تم جنت میں جا سکتے ہو ایک یہ طریقہ دوسری بات وت ام الطعام کھانا کھلانا جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ ایک بہت بڑا عمل ہے آقا علیہ صلاۃ وسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالی جنت میں ایک محل دیں گے اور وہ محل ایسا ہوگا کہ اس کے جو ہے بالا خانے اندر سے باہر دیکھ سکیں گے اور باہر سے اندر نظر آ رہے ہوں گے وہ اتنا خوبصورت اور عالی شان محل ہوگا پوچھنے والے نے پوچھا آقا علیہ صلاۃ وسلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن لوگوں کو ملے گا آپ نے فرمایا یہ ان لوگوں کو ملے گا جو جو کھانا کھلاتے ہوں گے مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہوں گے جو روزے رکھتے ہوں گے اور تہجد کی نماز پڑھتے ہوں گے یعنی جو جنت میں عالی شان محل چاہتا ہے وہ ان تین چیزوں پر عمل کر لے وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے وہ روزے رکھے وہ جو ہے وہ روزے رکھے وہ تہجد کی نماز پڑھے دوسرا عمل یہ ہو گیا اس کے بعد آقا علیہ صلاۃ وسلام نے فرمایا جو تیسرا عمل ہے افش السلام وت ام الطعام وسیل الرحام صلح رحمی کرنا رشتے داریاں جوڑنا یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے ہم نے رشتے داریاں کوئی آپ سے رشتے داری توڑ رہا ہے آپ نے جوڑنی ہے اگر آپ رشتے داری جوڑنے والے ہیں آقا علیہ صلاۃ وسلام نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے یہ لوگ جنت میں جانے والوں میں سے ہیں جو کوئی آپ سے رشتے داری توڑ رہا ہے اور آپ رشتے داری جو ہیں وہ جوڑ رہے ہیں یہ چار کام آقا علیہ صلاۃ وسلام نے بتائے جو بندہ جس بندے میں یہ چار عمل ہوں گے اس کو وہ چار عمل جو ہیں وہ جنت میں لے جائیں گے چوتھا عمل کون سا ہے چوتھا عمل ہے تہجد کی نماز پڑھنا پہلا عمل 
سلام کو عام کرنا دوسرا عمل جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جب جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے نا کہ تم جو ہے جہنم میں کیوں آئے ہو کیا وجہ بنی تین دو تین وجوہات بتائیں گے جن میں سے ایک وجہ یہ ہوگی کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے تو یہ ایک پتہ یہ چلا کہ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جنت میں جانے والوں کا یہ عمل ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا تیسرا عمل جو ہے وہ صلح رحمی کرنا رشتے داریاں جوڑنا رشتے داروں کے ساتھ صلح کرنا رشتے داروں کی لڑائیوں کو ختم کرنا آپس میں جو فساد جو لڑائی ہے اس کو ختم کرنا یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے اللہ اس کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے اللہ اس کے ساتھ تعلق توڑ دیتے ہیں اور چوتھا عمل ہے تحجد کی نماز پڑھنا یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب عمل ہے اسی وجہ سے آقا علیہ السلاۃ والسلام ساری زندگی تحجد پڑھتے رہے اور ہمیں یہ سکھایا ہے فرمایا اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ معاف کر دیا جائیں پھر آخری پہر جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت تحجد کی نماز پڑھا کرو سلو بلیل وناس نیام جب لوگ سو رہے ہیں تو نماز پڑھو تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے یہ چار آسان عمل ہیں یہ اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں سلام کو عام کرنا مشکل نہیں ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا مشکل نہیں ہے صلاح رحمی کرنا مشکل نہیں ہے تحجد کی نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے جو بندہ یہ اپنی زندگی میں کام لے آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے بہت آسان عمل ہے تحجد کے بارے میں آقا علیہ السلاۃ والسلام نے بتایا آپ نے فرمایا کہ جو بندہ دس آیات پڑھتا ہے رات کی نماز میں دس آیات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام غافلوں سے نکال دیتے ہیں جو سو آیات پڑھتا ہے تحجد کی نماز میں اللہ اس کا نام نیک لوگوں میں لکھ دیتے ہیں جو ایک ہزار آیت پڑھتا ہے آقا علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا نام جو ہے وہ خزانے جمع کرنے والوں میں لکھ دیتے ہیں یہ اب فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم نے اپنا نام کن لوگوں میں لکھوانا ہے یہ وقت ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ خود بندے سے پوچھتے ہیں بتاؤ تجھے کیا چاہیے کون ہے جو آزادی چاہتا ہے جو جہنم سے آزادی چاہتا ہے کون ہے جو جنت چاہتا ہے کون ہے جو اپنی مرادے پوری کروانا چاہتا ہے تو اب اللہ سوال کرتے اللہ پوچھتے ہیں تم سے کہ بتاؤ کوئی ہے مانگنے والا میں اسے عطا کروں کوئی ہے جو اولاد مانگنے والا میں اسے اولاد عطا کروں کوئی ہے مشکل اپنی بیان کرنے والا میں اس کی مشکل حل کر دوں تو اللہ ان بندوں کو پوچھتے ہیں تو یہ وقت ہوتا ہے اپنی مشکلات کو حل کروانے کا پریشانیوں کو حل کروانے کا اس لیے اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ان چار چیزوں پر عمل کرو آقا علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الدان الحمد للہ رب العالمین قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم